蛇出洞。吴昭仪这招果然厉害，并非是媚娘厉害，而是狄大人太急于求成了。人杰发现了破绽，怎能不动心？只是吴昭仪这样做实在太过于冒险。倘若人杰沉住气，昭仪可就作茧自缚了。自打媚娘从感业寺得大人相救，回到宫中，哪一件事不是在危险中得来？至于究竟是谁在冒险，就看谁能先看穿对方的心。人杰曾经一直以为，自己已经明白了对方的心，可却忘了，原来这人心呐、啊，也会变。人心会变，是因为世事在变。狄大人，媚娘心中有说不出的苦，天下之大。还希望狄大人一人能够明白。娘娘，这是崔大人的请奏。狐狸尾巴终于露出来了。你怀疑他们要利用崔逸炫造反？怎么，这难道不是一个好时机吗？张茂，叫赵统领来。是。狄大人，咱们的这盘棋还没下完呢。吃。马书生和武昭仪在严家店运筹帷幄，我们就只能在这里数星星。红金，要是明天与乾隆王决一死战，你害怕吗？嗯、我相信傻书生和武昭仪，也相信你。我是啊，你的墨玉剑法如雨如墨，行云流水，总是能保护我。我只不过是个武夫，可大的却是旷世奇才。铁笔能定乾坤，一帛术可算天机。可你对姐姐一往情深，你这个人，对谁好就是对谁好，不管他爱不爱你，你都可以无怨无悔的为他做一切。哎，听人说，人死了以后会变成天上的一颗星。这漫天星空，不知道哪一颗才是姐姐。不管是哪一颗星星，我相信兰陵一定会在天上看着我们的
这是我送兰陵到碑田方前，他给我的。对不起，你对我的好，我只有来生再报了。这个镯子送给你，希望有一天，它能戴在一个真正爱你的人手上。在我最失意的时候，最明白我的人是你，最明白你的人是我。你不是说好要一起走下去的吗？可是，那是假的。但现在是真的了。兰陵要我把这个玉镯送给一个真心爱我的人。墨雨。不管明天怎么样，我都此生无憾，像姐姐一样。哎，你们。哦，我忘了，你们早在一起了。大大，兰陵看他一定会很开心的。墨雨，以后你可不能欺负红金了。他敢欺负我，我不欺负他就是了。哎，严大人，仁杰呢？在里面。哎，哎，仁杰，你们，你们怎么还不离开长安呢？严大人，是不是宫里出了什么事啊？哎，你又不是不知道皇上他，这还不是天大的事吗？我听闻。长孙无忌明天一早便要带人去找武昭仪，这一劫，看来他是逃不过了。如果武昭仪被问罪，第一个受牵连的便是你狄仁杰。严大人，今时不同往日了，现在帮助武昭仪的人那么多，怎么头一个受牵连的还是狄仁杰呢？其他的人都见风使舵，一看不对头就会掉头，只有你，一条路走到黑。严大人不也是这样吗？否则怎么会来找人杰呢？反正我受武昭仪的牵连也不是第一次了，以前都可以化险为夷，这次也可以。没错，严大人，我相信我们一定能度过这次劫难的。哎呀，你们，你们怎么就不明白呢？以前，毕竟皇上还在，现在，明有长孙无忌，暗有乾隆王，你们是无时无刻不在危险当中啊。
青子，慕容姑娘，大大，这慕云，快拿我香！啊。四种要害，否则慕容姑娘她……莫云，少书生，我们送严大人出去，你自己小心一点，万一他醒了……哎，莫云，你……哎呀，你干嘛不让我说下去啊？万一他又醒了，又要杀傻书生怎么办啊？他要杀早就杀了。否则我也不会有机会。慕容姑娘始终对大大下不了手，何况我虽未刺中他要害，但也让他元气大伤。现在他对大大构不成威胁。莫雨说的对，就让他们好好待一会儿吧。发生今天这一幕，恐怕他们的缘分是断了。
姑姑才不惜牺牲自己。仁姐，我不想与你为敌，快离开长安城吧，乾隆王明天就要动手了。陛下正在严家殿内等候将军，有劳刘公公带路。将军请。你们在这守着。是。是长孙大人，刘喜带崔义炫进宫了。刘喜说，皇上在严家殿等他。皇上在严家殿，难道皇上没有出使？这个武媚娘她的葫芦里到底卖的什么药啊？难道她想收买崔玉轩？长孙大人，刻不容缓，否则恐怕生变。咱们还是去严家殿去看看究竟。崔逸炫参见昭仪娘娘。崔将军平身。谢娘娘。大将军一路辛苦了。娘娘，陛下呢？陛下身体不适，正在内殿休息。他将朝政之事交于我打理，大将军可以跟我述职。娘娘，大唐自建国以来。还从未有过征战归来的将军，像嫔妃述职的先例。<笑>既然没有这个先例，那今天就开这个先例。这个先例开不得，聘机四臣，简直荒谬。没错，一个堂堂的将军，岂有跟嫔妃述职的道理？长孙大人，娘娘，今日是娘娘和老臣的三日之约。既然期限已经到了，就有请娘娘把皇上交出来吧。<笑>看来宫中传言果然不假，皇上真的是出事了。好，既然今天大唐的古宫大臣都在，那也省得我再费力气。崔玉你什么意思？把大殿包围起来，一个人都不能放跑。是是。
属下恭迎乾隆王。看来崔将军已经大功告成了。主上，武媚娘和长孙无忌等人已被属下制服，由士兵看守，押在殿中。请。
是你。为什么？这是为什么？崔逸轩，是你背叛我。蒋浩辰，这事你可怪不得崔将军，要怪。就怪你自己太过于自信，也太急于求成了。动！崔将军，传皇上口谕，请崔将军即刻入宫。什么？皇上？没错。难道崔将军要抗旨吗？现在将军府外可是有数千禁军。崔逸轩，参见陛下。崔将军，你是不是以为陛下已经病天了？呃，逸轩不敢。现在问你什么便说什么，若有半点不实，斩立决。乾隆王可是跟你说，陛下已经死了，让你明日入宫，里应外合，企图谋反。不，小姨娘娘，崔逸轩，是乾隆王，确实找过微臣。哼，朕明明还坐在这里，你却听信奸佞，意图谋反。你以为乾隆王会得逞吗？朕早就有所防范。来人呢，在，把这个逆臣给我拉出去。立即处死！是，皇上，皇上饶命！皇上，皇上，等等！陛下，微臣一时糊涂，不该提醒乾隆王。皇上就饶了我吧，皇上，皇上。崔将军平息叛乱有功，本来前途无量，只是错跟了乾隆王。臣已知错。朝廷需要像崔将军这样的将才，知错能改，善莫大焉。崔将军并非没有赎罪的机会。难道皇上他没有？皇上为什么没死？这件事还是由狄大人来回答你比较好。你破解了爆炸的谜题，怎么可能？这么多的时间内，的确，这个案件的确是越查越蹊跷。死者都是口冒白烟，疼痛难忍之后爆炸。看起来好像是腹部有一个火药被引爆了一样。之后我去太医署，发现每一个死者都是在死前服用了祛风丹，而刘大人。更是说出了自己在三个时辰前服用了祛风丹，这正好跟乾隆王给出的信中写到的三个时辰之内必须杀死皇上的时间完全吻合。所以，这更令我相信，祛风丹会使人爆炸。可无论过后我怎样去寻找，都找不到可以在腹中使人爆炸的火药。陛下在收到乾隆王的信的时候，说实话，我也慌乱了。不过，幸好是洛红尘给了我提示。洛红尘，吃下去的东西根本不可能全部吐出来。况且，这个药的威力难以想象。更可怕的是，如果这个问题不是出在药上，这世上为什么会有这么多奇奇怪怪的东西呢？要是洛红尘还活着就好了。他能制造出捏死我的温柔，说不定能解开爆破之谜呢。捏死我的温柔，人根本不可能自己掐死自己，所以也根本不可能有一种火药，可以让人吃下去便能在腹中爆炸。这一切，只不过是动作上组合出来的假象而已。组合，狄大人什么意思？想必大家都应该知道。这捏死我的温柔，由两种药配合而成。第一种药
，便是让人的喉咙发生一种剧痛。中毒者，双手自然按住喉咙的时候，第二种药便爆发。它是双臂的肌肉迅速收缩，于是就产生了可以让人自己掐死自己的假象。这自爆，跟这个原理是一样的。先让人吃下含有石灰粉的祛风丹，这个丹药三个时辰内便会在胃中融化，露出石灰粉，与胃液融合之后，让人的胃中产生灼烧的感觉，并从口中冒出白烟。而真正令人爆炸的药，却是藏在身体的另一个地方。狄仁杰，你的分析的确很精妙，但是你说的。真正的炸药，又是怎么引爆的呢？这个启发，还是源于捏死我的温柔。先是动作组合拼凑出来的假象，那问题，必定也出在动作上。大家可以仔细的想一想，每一个死者在死前的情形，就应该会明白，这一切的原因到底是什么了吧？好像是什么矿石的粉末。难道是火药残渣？不，是宝石。宝石？没错，身上佩戴的宝石。宝石如此坚硬无比，却可以被炸得粉碎。这宝石就镶嵌在皮带的正中间，宝石坚硬无比，却可以被炸得粉碎。所以，我怀疑这个火药就是藏在宝石皮带内，也就是宝石的下面。而启动这个装置的，就是死者自己。难以忍受的腹痛，任何人都会下意识的用手用力的捂住腹部，也就是皮带的正中间，宝石所在的位置。这宝石就是关键的所在，按下去便会引爆这个装置。不愧是狄仁杰，每一个细节都看得那么精准。还有一个细节，让我更加相信了自己的判断，也开始怀疑你。刘大人的手臂受伤，根本无法捂住自己的腹部，而你呢？借机把它推开。让他的腹部撞到书案，触动机关。看似是为了大家好，其实，你是为了让刘大人完成整个爆炸的过程吧？快快快快，快三个时辰了！铁笔，攻击我的悬殊穴，来破解我的剑气。乾隆王，是我出卖了你。你让我做什么都行，但是你让我杀狄仁杰，真的做不到。
现在已经查明，皮带皆由上宫局所制。上宫局内有人被乾隆王收买，乾隆王死后，此人主动的交代了一切，而且乾隆王在军中的手下也已经全部投降。舅父，你太令朕失望了，陛下。老臣听说芙蓉园发生爆炸，担心陛下的安危才。你是听说还是有意打探呢？啊！别说朕还活着，就算朕真的冰天了，你也得有朕的遗诏才能另立新君。现在倒好，还没弄清楚消息，就迫不及待的立太子为君了。陛下息怒，老臣是担心陛下的安危。故必武昭仪交出陛下，一切都是万不得已，还请陛下明鉴。好，朕就念你是关心朕，所以才做出此一举之行，不予惩罚了。王大人，皇后是你的亲妹妹，太子如果登基，你就是国舅了。哼，你为此不但不劝舅父。反而在一旁煽风点火，你真是狼子野心呢！朕决定削除你的中书令一职，回家养老去吧。多谢陛下。此多亏了狄大人神勇破案，并协助媚娘布局捉拿乾隆王，才能将乾隆会的势力一举破灭。放心，媚娘，朕知道，明君都会赏罚分明。狄仁杰，听旨。狄仁杰，朕决定封你为大理寺丞，主管大理寺。墨玉红巾，你二人。也可随狄仁杰进入大理寺，封为少卿。陛下，恕臣无法从命。狄大人，你这又是为何？你应该是最明白人杰的。陛下，人家还是那句话，只想做回汴州城的一个小小判佐，为百姓做点实事。好吧，朕就成全你。谢陛下。对了，陛下，慕容清被关入了大理寺，怎样处置，还请陛下明断。慕容清虽然是乾隆王手下，但是他在最关键的时刻弃暗投明，况且他也曾救过朕的命。就算他将功赎罪吧，狄仁杰，放了他，让他继续在太医署任职。这难道就没有点惩罚吗？就这样了，下去吧。<笑>